நம்ம சேனலில் இப்போ புதுசாக வந்து டெக்கிகம் டாக்கிஸ்ன்னு ஒரு சீசன் என்னடா சீசன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம வந்து பலவிதமான டெக் நியூஸஸை கவர் பண்ணலாம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ரிவ்யூஸ் அதெல்லாம் கடந்து ஒரு புதுவிதமான ஒரு நியூஸஸில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அரைச்சமாகவே அரைக்கிறான்னு நினைக்காதீங்க இது புதுசாக இருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா எதாக இருந்தாலும் சரி கல்வி குற்றம் இருந்தாலும் சரி கமெண்ட்ஸில் பற்றி பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டை ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் அப்போ தான் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியும் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் எபிசோ அதனால் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹேஷ்டாக்ஸில் ஒரு ட்ரெண்டிங்காக இன்னைக்கு போயிட்டுருக்காது என்னென்னா டெலிட் ஃபேஸ்புக்குங்கிறது எந்த பக்கம் ஆனாலும் அதான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ அது என்னென்னு இப்போ பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் இது என்னென்னு உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும் ஏன் இந்த ஹேஷ்டாக் வைரல் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு நாள் என்ன பண்ணார் வாட்ஸ்அப்போட க்ரோ ஃபவுண்டர் இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணார்னால் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு போஸ்ட் இட்ஸ் டைம் ஃபார் டெலிட் ஃபேஸ்புக்குன்னு போட்டார் ஹேஷ்டாக் டெலிட் ஃபேஸ்புக்குன்னு ஒரு ஹேஷ்டாகை போட்டு அவர் வைரலாக ட்ரெண்ட் பண்ணிவிட்டார் ஏன் அவர் இப்படி பண்ணார் அதுக்கு ரீசன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ சமீபமாக யூஎஸ் எலெக்ஷன் நடந்தது ஸோ இதில் ட்ரம்ப்பை ஜெயிக்க வச்சது எஃப்பி தான் அது உங்களுக்கு தெரியுமா கேட்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல எஃப்பியில் ஒரு சர்வே எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கிறேன்னு சொல்லி மக்களை நம்ப வச்சு ட்ரம்ப்பை ஜெயிக்க வச்சுட்டாங்க ஸோ யூஎஸ் எலெக்ஷனுக்கே இந்த நிலமைனா அப்போ பார்த்துக்கோங்க எஃப்பி அப்போ எஃப்பி ஒரு இலுமினாட்டியான்னு கேட்டுறாதீங்க ஸோ எஃப்பி வந்து நிறையா தீங்கான வேலைகள் செய்கிறாங்க அது என்னென்ன ஒரு ரெண்டு விஷயம் செய்கிறாங்க அந்த ரெண்டு விஷயத்தால் தான் நமக்கு இவ்வளோ பாதிப்பு இருக்குது அந்த ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் அவங்க வந்து சேல் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனிகிட்ட நமக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத அந்த குறிப்பிட்ட கம்பெனி எனக்கு ஒரு பென்சில் தேவைப்படுதுன்னா நமக்கே அறியாமல் அது ஒரு பென்சில் கடையில் இவங்களுக்கு ஒரு பென்சில் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எஃப்பி நமக்கே தெரியாமல் ஸ்பான்சர் பண்ணுறன்னு பேரில் அவங்களுக்கு வந்து விற்கிறாங்க அதுக்கு அந்த கம்பெனி வந்து பே பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை செல் பண்ணுறதே தப்பு அதே மாதிரி இது வந்து அண்டர் ரூல்ஸே கிடையாது ஆனால் இது நமக்கு தெரியாமல் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் இவ்வளோ விஷயங்கள் எஃபியில் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்போ இது சமீபமாக ரொம்பவே நிறைய நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ எஃபி ஹேக் பண்ணுறாங்களா இல்லை அவங்க ஹேக் பண்ணல நம்மளை வாட்ச் தான் பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன என்னென்ன தேவைப்படுதுங்கிறத நம்ம அறியாமலே அவங்க வந்து வா வாங்க வச்சிட்றாங்க அதுதான் அவங்க திறமை இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா யூடியூப்பில் நீங்கள் தலைவர் படம் பார்க்குறீங்க இல்லைனா வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் பார்க்குறீங்க இல்லை ஒரு படத்துக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் வந்து எனக்கு வந்து ரஜினி படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறீங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரஜினி படம் தேவைப்படுதா இப்போ காலர் டீசர் வந்தது அது உங்களுக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பாயின்னு கொடுத்து உங்களுக்கு காலர் டீசர் போயிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே நடக்கிறதா உங்களுக்கே வந்து நீங்கள் ஒரு அந்த வீடியோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணி வேணா எல்லாத்தையும் கவனித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் உங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் உங்கள் எஃபியில் நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நான் இன்னொரு இன்ஸ்டன்ட் வேணால் சொல்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் ஊப்பர் ஓலா யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இல்லை நியூ யூஸர்ஸாக இருந்தாலும் தெரியும் நீங்கள் ஓலா அப்போ இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டிங்க ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் உங்கள் லொக்கேஷனில் வந்து ஓலா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓலா யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு ஸோ அந்த லொக்கேஷனில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வருது சரி இப்போ நான் இருக்கிற ஊரில் வந்து என்னை எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஓலாவே கிடையாது ஆனால் எனக்கும் வந்து இப்போ நான் வந்து திருச்சி வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குள்ளே வந்து இறங்கினோடனே இப்போ நான் வந்து எஃபி ஒரு வேலை நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அடுத்த நிமிஷமே எனக்கு வந்துடும் ஓலா யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு வரும் இது ஓலா மட்டும் இல்லை நீங்கள் எஃபியில் எல்லாமே இப்போ வந்து அமேசானில் நீங்கள் ஒரு பென் பார்க்குறீங்களா அதே பென் வந்து ஸ்பா ஸ்பான்சர் பை அப்படின்னு போட்டு வேறு கம்பெனி நிறைய கம்பெனி இருக்கு நான் சொல்ல விரும்பலை ஆனால் அந்த கம்பெனியோட பேர் போட்டு ஸ்பான்சர் பயணி கீழே இருக்கும் நான் இங்கே பார்த்த சிறப்பு எப்படி அங்கே எஃபியில் ஸ்க்ரோல் ஆகும்போது வரும் நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் நான் வந்து யூடியூப்பில் நான் கேம்ஸ் ரிவ்யூ நிறையா பார்ப்பேன் அது அப்படியே எஃபியில் வரும் எனக்கு கொஞ்ச நாளாகவே ஒரு சந்தேகமாக தான் இருக்குது ஒருவேளை என்ன பின்னாடி ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கானு ஆனால் இதுக்கெல்லாம் எஃபி தான் காரணம்னு தெரிஞ்சோடனே எனக்கே கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக தான் இருக்குது இது கேட்க கேட்க
பட் இவங்க வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணால் வந்து ஏன்னா இதில் நிறைய நன்மைகளும் நடக்கு நடந்திருக்கு ஜல்லிக்கட்டு விஷயம் ஷேர் பண்ணது எல்லாமே இதனால தான் நடந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் நிறையாவே நடந்திருக்கு அதனால் வந்து இதை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இது இருக்கணுமா இனி இல்லை இருக்கக்கூடாதான்னு ஸோ டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை மாற்றினாலும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மேலேயும் நிறைய தப்பு இருக்குது ஏன்னா எஃபியை வந்து அநியாயத்துக்கு ஆன் த வே டு ஹோம் அப்படி இப்படின்னு நம்மளும் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதெல்லாம் இனிமேல் எஃபியில் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன் இனிமேல் பர்சன்ஸ் டீட்டெயிலாக வந்து நிறையா கொடுக்க வேணாம் அதே மாதிரி லொக்கேஷன்ஸை ஷேர் பண்ணவும் வேண்டாம் ஃபேமிலி இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எஃபி மறுபடியும் செயல் பண்ணணுமா இல்லை அவங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை மாற்றி செயல் பண்ணுமா நீங்களே கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் தெரியட்டும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசமான டாபிக் எடுத்து நம்மளும் நிறையாவே பேசலாம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் எஃபியில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு ஏன்னா ட்ரம்ப்பே ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்த எஃபி இவ்வளோ பண்ணுது அங்கே பண்ணதை இங்கேயும் அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக